Hello students, in the previous video, we have studied about the divergence, divergence theorem, curl and strokes theorem, okay. Now, in this video, we will study about the gradient, okay. So, what is gradient, okay. So, gradient ki definition kya hoti hai, kis ke liye applicable hota hai, ye saari cheeze hum is video mein study karne wale hai. So, gradient jo hota hai, gradient scalar ke liye calculate kiya jata hai. ठीक है ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है ठीक है फॉर स्केलर ठीक है लेकिन जो ग्रेडिएंट होता है आपका जब आप ग्रेडिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका वेक्टर ओके और ग्रेडिएंट का जो नोटेशन होता है वो होता है डेल ऑफ स्केलर मैं स्केलर पी ले रहा हूं यहां पर तो डेल ऑफ पी ओके तो डेल से तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेल क्या है आपका डेल ऑपरेटर ठीक है उसका फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए ओके तो P क्या है आपका स्केलर तो डेल ऑफ स्केलर तो ग्रेडियंट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डेल ऑफ P ओके ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन होती है ग्रेडियंट क्या इंडिकेट करता है ठीक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड ठीक है इज अ वेक्टर ठीक है विच शोस द डायरेक्शन इन विच देर इज अ मैक्सिम इंक्रीज इन द स्केलर फील्ड ओके तो ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो स्केलर फील्ड किस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज होगी ये शो करता है आपका ग्रेडियंट एज वेल एस एक और चीज शो करता है कि उस डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा ठीक है एंड रेट ऑफ चेंज इन दैट डायरेक्शन ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो ग्रेडियंट आपका ये शो करता है ठीक है तो ग्रेडियंट हमेशा किसके लिए होता है स्केलर के लिए लेकिन ग्रेडियंट जब बन जाता है ग्रेडियंट आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्या होता है आपका हमेशा वेक्टर होता है ठीक है और ये शो क्या करता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिम इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड ठीक है क्लियर है अच्छे से और रेट ऑफ चेंज क्या होगा उस डायरेक्शन में ठीक है तो ये होता है आपका ग्रेडियंट नाउ अब अगर मैं यहां पर ग्रेडियंट के फॉर्मूले की तरफ जाऊं तो सपोज करिए डेल ऑफ पी ये आपका ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्केलर फील्ड पी तो अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं जो कि बहुत इजी होता है मेरे लिए डेल बाई डेल एक्स देखिए पी यहां पर स्केलर है ना तो आपका जो डेल ऑपरेटर है ना उससे पी जस्ट आपका मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली और कुछ भी नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड क्लियर है ना हमें अब सेम फॉर्मूला लिखना है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जैसे लास्ट तीन वीडियो से आप देखते आए हैं एक सिंपल से ट्रिक एच वन एच टू एच थ्री यू वी डब्ल्यू वो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे और एक सिंगल फॉर्मूला लिखेंगे ग्रेडियंट के लिए ओके जिसके थ्रू आप तीनों के तीनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर पाएंगे मींस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल में और रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर में ऑलरेडी वैसे आप लिख चुके हैं तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एच डेल पी अपॉन डेल यू ए यू प्लस वन अपॉन एच डेल पी अपॉन डेल वी ए वी प्लस वन अपॉन एच थ्री डेल पी अपॉन डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू अगर आप इस फॉर्मूले को देखें जर्नलाइज फॉर्मूले को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल डेल के फॉर्मूले के समान है डेल के फॉर्मूले में आपने क्या लिखा था वन अपॉन एच वन डेल बाई डेल यू ए यू बस पी नहीं था डेल के फॉर्मूले में बाकी सब कुछ आपकी बिल्कुल क्या है सेम है ठीक है अच्छे से क्लियर है पॉइंट तो यहां से आप अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखना चाहते हैं ठीक है तो H1 क्या होता है वन तो ये वन का वन ही रह जाएगा डेल P अपॉन U क्या होता है रो तो डेल रो ए रो प्लस H2 क्या होता है आपका रो होता है तो वन अपॉन रो डेल P V क्या होता है आपका फाइव तो डेल P अपॉन डेल फाइव ए फाइव प्लस वन अपॉन एच थ्री एस थ्री क्या होता है वन और W क्या होता है आपका Z तो डेल बाई डेल जेड पी ए जेड तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का ओके क्लियर है अच्छे से 
नाउ यहां पर अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला लिखूं आपके लिए तो अगेन h1 क्या होता है वन होता है ठीक है और u क्या होता है आपका r ठीक है ना तो यहां पर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं h1 को वन डेल p अपॉन डेल r ए आर तो डेल p अपॉन डेल r ए आर क्लियर h2 क्या होता है आपका r होता है तो वन बाई आर ठीक है उसके बाद जो आपका v होता है वो होता है थीटा तो डेल p अपॉन डेल थीटा ए थीटा देन जो एच थ्री होता है वो होता है आपका आर साइन थीटा और जो आपका डब्ल्यू होता है वो होता है फाइ तो डेल पी अपॉन डेल फाई ए फाई क्लियर तो ये बन गया आपका ग्रेडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से क्लियर है पॉइंट तो आप देख पा रहे हैं चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो अगर हमें एक सिंगल फॉर्मूला याद है तो हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हर एक कॉर्डिनेट सिस्टम में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ओके नाउ ग्रेडियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम डायरेक्शनल डेरेवेटिव के नाम से जानते हैं ठीक है डायरेक्शनल डेरेवेटिव ओके तो ये जो कंसेप्ट है आपका ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ ग्रेडियन डायरेक्शनल डेरेवेटिव ठीक है ये होता क्या है बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा हम लोगों ने जब वेक्टर स्टडी किया था ई में तो हम लोगों ने एक पॉइंट स्टडी किया था प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ठीक है ना तो यहां पर जो डायरेक्शनल डेरेवेटिव है वो होता क्या है कि सपोज करिए आपने किसी स्केलर पी का सबसे पहले आप लोगों ने डेल पी निकाल लिया दैट मीन्स आप लोगों ने ग्रेडियंट निकाल लिया ठीक है तो कंपोनेंट ऑफ द डेल पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर का आप नाम ले सकते हैं जैसे सपोज करिए मैं ले रहा हूं यूनिट वैक्टर ए ठीक है तो कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ द डेल पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज ठीक है ना कितना हो जाएगा आपका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए या आप ऐसे लिख सकते हैं देखिए डेल पी डॉट ए ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं इस चीज को ना ये इस तरीके से दिखाया जाता है इस कॉल द डायरेक्शनल डेरेवेटिव ठीक है तो द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ डेल पी दैट मीन ग्रेडियंट ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वैक्टर ए इज डेल पी डॉट ए एंड इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरेवेटिव क्लियर है अच्छे से तो ये डायरेक्शनल डेरेवेटिव हमें समझना होगा और इसके क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करके देखने होंगे ठीक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट में ठीक है तो मैं यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स कंसिडर कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपका ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरेवेटिव का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड साइन एक्स कॉस वाई ओके ये आपका क्वेश्चन है यहां पर बोला गया है कि आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करिए दैट इज आपको डेल पी कैलकुलेट करना है ठीक है तो सॉल्यूशन पार्ट में मैं जा रहा हूं देखिए डेल पी का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहां पर क्या होता है डेल पी अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड गिवन है ना तो यहां पर देखिए अब डेल पी इक्वल टू देखिए पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट केस में पार्शल डिफ्रेंशिएशन है वाई और जेड एज अ कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके लिए होता है कॉस एक्स तो आप कॉस एक्स कॉस वाई लिख देंगे इन टू आगे चलिए y के लिए देखिए आप y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ cos y का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होता है माइनस साइन वाई ठीक है तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जेड साइन एक्स साइन वाई ओके और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ए वाई ठीक है नाउ नेक्स्ट आप देखिए आपको z का सिर्फ और सिर्फ करना है डेल p अपॉन डेल z तो e की पावर माइनस जेड का क्या होगा माइनस ई e की पावर माइनस जेड साइन एक्स ओके कॉस वाई क्लियर है अच्छे से ये हो जाएगा आपका ए जेड क्लियर है तो फर्स्ट केस पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स का किया तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स बाकी दोनों सेम रहे सेकंड केस पे आपने सिर्फ और सिर्फ वाई का किया तो कॉस वाई का क्या हो गया माइनस साइन वाई बाकी दोनों सेम थे और थर्ड केस पे आपने सिर्फ और सिर्फ जेड का किया बाकी दोनों क्या हो गए आपके सेम हो गए तो यह आपका बड़े आराम से निकल गया यहां पर ग्रेडियंट ठीक है क्लियर है अच्छे से एक और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए करा देता हूं मैं ग्रेडियंट का कैलकुलेशन 
सपोज करिए आपको वेक्टर P दिया हुआ है 20R आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव ओके इस केस में आपको अब यहां पर निकालना है ग्रेडियंट डेल P ये आपका क्वेश्चन है ठीक है अब अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में वापस जाऊं तो ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल आर ए आर प्लस वन बाई आर डेल पी अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाइ ए फाइ ओके तो आप फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं बड़े आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें अब यहां पर अगर देखो मैं डेल पी की वैल्यू तो देखिए यहां पर फर्स्ट जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वो आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां पर आर ये है ठीक है ना तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन तो आपका क्या बच जाएगा ट्वेंटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव ए आर ओके नाउ नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में बट आपको पहले वन बाई आर लिख लेना है जो मल्टीप्लीकेशन में है तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का पहले क्या हो जाएगा टू साइन थीटा ठीक है ना तो पहले तो आप लिख लीजिए ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी तो कितना हो जाएगा देखिए फोर्टी आर साइन थीटा ओके तो टू साइन थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा तो क्या लिखेंगे आप फोर्टी आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस फाइव ठीक है और यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए थीटा ओके क्लियर है अच्छे से क्लियर है ना साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा बाकी सब ऐसे आ जाएंगे आपके नाउ फाइव के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूं यहां पर तो पहले आप वन अपॉन आर साइन थीटा को एज इट इज लिख लीजिए फिर फाइव के रेस्पेक्ट में करें तो कॉस फाइव का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन फाइव हो जाएगा बस बाकी सब ऐसे रहेंगे तो ट्वेंटी आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन फाइव ए फाइव ओके तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा क्लियर है आप सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़े आराम से ठीक है तो ये इस तरह से आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता है तो दट्स इट ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका डायरेक्शनल डेरेवेटिव के ऊपर सपोज करिए आपको वैक्टर पी एक दिया हुआ है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओके ये आपको गिवन है वेक्टर P, ओके यहां पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ठीक है डायरेक्शन में किसके दिया है आपको थ्री ए एक्स प्लस ए वाई ओके प्लस टू ए जेड ओके एट पॉइंट पॉइंट भी आपको दिया है वन कॉमा टू कॉमा थ्री ओके तो क्या बोल रहा है कि आपको एक P स्केलर दिया हुआ है उसके लिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ थ्री ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड ओके एंड एट पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा थ्री ठीक है तो देखिए हम किस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपको सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा तो डेल पी फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पर डेल बाई डेल एक्स पी ए एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड क्लियर अच्छे से ना यहां पर आप देखिए जो आपका P है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होंगे तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स तो टू एक्स ए एक्स प्लस यहां पर आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा टू वाई ए वाई देन लास्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका टू जेड ए जेड क्लियर अच्छे से ठीक है ना नाउ आपको कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ थ्री ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड तो डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है ध्यान रखिएगा तो अगर मैं यहां पर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करूं इस वेक्टर का तो ये हो जाएगा थ्री ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉड ऑफ दिस वैक्टर दैट मीन्स अंडर रूट थ्री स्क्वायर नाइन प्लस वन स्क्वायर वन प्लस टू स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर ओके क्लियर अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट फोर्टीन ठीक है तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया यहां पर वेक्टर ए अब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है 
वो क्या होता है डेल पी डॉट ए ठीक है तो यहां पर आपको डेल पी डॉट ए परफॉर्म करना है P कितना आया डेल P कितना आया एक्चुअल में 2x ax एक्स ए एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड ए जेड ओके डॉट डॉट किसके साथ करना है आपको आप देख सकते हैं 3ax ax प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड ठीक है 3ax ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड अपॉन अंडर रूट फोर्टीन ओके क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दूं तो ए एक्स डॉट ए एक्स क्या हो जाएगा वन ठीक है ना बाकी सब जीरो होंगे ए एक्स के साथ ए एक्स डॉट ए वाई जीरो ए एक्स डॉट ए जेड जीरो हमें डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स ओके ये कितना हो जाएगा आपका टू वाई ठीक है टू एक्स इंटू थ्री सिक्स एक्स टू वाई इंटू वन टू वाई टू जेड इंटू टू कितना हो जाएगा आपका फोर जेड ठीक है अपॉन अंडर रूट फोर्टीन क्लियर अच्छे से नाउ आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा थ्री मतलब एक्स की वैल्यू क्या बुट करनी है वन वाई की वैल्यू क्या बुट करनी है टू तो ये हो जाएगा फोर और जेड की वैल्यू क्या बुट करनी है आपको थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेल्व ओके डिवाइड बाय रूट फोर्टीन क्लियर अच्छे से तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का तो बहुत आसान क्वेश्चन था हम लोग बड़े इजीली कर सकते हैं ठीक है नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कंसीडर कर रहा हूं एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है एक प्रूफ है जो आपको करके दिखाना है ठीक है मेरा क्वेश्चन है आपके लिए या जो प्रूफ मैं चाह रहा हूं वो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ठीक है मतलब आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट लीजिए फिर वो वेक्टर बन जाएगा तो उसका आप कर ले लीजिए वो कितना आना चाहिए मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा आप पहले आंसर निकाल लीजिए हम लोग आंसर निकाल लेते हैं उसके बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे ये स्टेटमेंट जो कि आपकी हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रू होगी ओके तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर एक स्केलर ले रहा हूं पी ओके तो ये मेरा है स्केलर Now, मुझे अब इस स्केलर का क्या लेना है सबसे पहले ग्रेडियंट तो डेल पी मैं ले लेता हूं यहां पर मैं यहां पर रेक्टेंगुलर कॉर्डेट सिस्टम का यूज कर रहा हूं प्रूफ करने के लिए क्योंकि सबसे आसान वही होता है डेल पी अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड ओके ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फॉर्मूला नाउ अब आपको इसके लिए लेना है कर्ल तो कर्ल क्या होता है आपका डेल क्रॉस डेल पी ठीक है ना ये आपका बन गया देखिए जो आपने कहा था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी दैट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ओके नाउ कर्ल का हमें अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हमें यहां पर क्या बनाना पड़ेगा एक डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर पूरा का पूरा तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा ए एक्स ए जेड डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ये सेकेंड रो हो गई और थर्ड रो किसकी हो जाएगी आपकी डेल पी की ओके तो आ जाएगा आपका डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई डेल पी अपॉन डेल जेड ठीक है ना कर्ल मीन सिंपल आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है डेल और डेल पी का ठीक है ना यहां पर अगर मैं ए एक्स के लिए ओपन करूं तो क्या हो जाएगा देखिए डेल अपॉन डेल वाई डेल पी अपॉन डेल जेड ये कितना बन जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वाई डेल जेड क्लियर नाउ नेक्स्ट इज माइनस डेल स्क्वायर पी डेल वाई डेल जेड ओके देख सकते हैं यहां पर आप ये जीरो हो गया दोनों सेम है ना नाउ नेक्स्ट माइनस ए वाई के लिए अगर मैं यहां पर ओपन करूं तो माइनस ए वाई के लिए कितना हो जाएगा देखिए डेल बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल जेड तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर पी डेल एक्स डेल जेड माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट डेल बाई डेल जेड इंटू डेल पी बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर पी डेल एक्स डेल जेड ये भी जीरो हो गया आपका बहुत इजी लग रहा है ये तो ठीक है ना प्लस ए जेड तो अगर आप प्लस ए जेड करेंगे तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल वाई ओके तो ये बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर पी डेल एक्स डेल वाई 
माइनस माइनस देख लीजिए आप माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू डेल पी बाय डेल एक्स तो ये भी कितना हो गया डेल स्क्वायर पी डेल एक्स डेल वाई ये भी आपका क्या हो गया जीरो तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया यहां पर जीरो बहुत इजिली आ गया ना तो आज से हमें पता होना चाहिए कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज जीरो ठीक है ना तो दो स्टेटमेंट दो प्रूफ जो मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में बताए हैं उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूं ठीक है एक आपको बताया था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ठीक है ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल मतलब डीसी ठीक है ना डीसी क्या होता है आपका डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है ना तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वैक्टर इज ऑलवेज जीरो ठीक है क्लियर अच्छे से एंड सेकेंड क्या होता है आपका सीजी ठीक है ना कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो क्लियर अच्छे से तो ये होता है आपका ग्रेडियंट और उसका एनालिसिस कंप्लीट ओके नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमें स्टडी करना है दैट विल बी लापलाशियन ऑपरेटर ओके तो लापलाशियन होता क्या है बेसिकली लापलाशियन आपका होता है कि आप सबसे पहले किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकाल लीजिए ओके तो डेल पी ठीक है ना किसी भी स्केलर का पी मान लीजिए स्केलर है उसका आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए और उसके बाद उस ग्रेडियंट का आप डाइवर्जेंस निकाल लीजिए ओके यही होता है आपका लापलाशियन ऑपरेटर ओके और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर पी ओके डेल डॉट डेल पी डेल स्क्वायर पी ठीक है एक चीज और है जब मैं यहां पर बात करता हूं कि आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है वैक्टर ठीक है और जब उस वेक्टर फील्ड का आप डाइवर्जेंस निकालते हैं डाइवर्जेंस मीन्स डॉट प्रोडक्ट तो फिर से वो क्या बन जाता है आपका स्केलर तो डेल स्क्वायर पी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा वो आपका वापस से क्या होगा स्केलर ही होगा ठीक है तो लापलाशियन का यूज क्या है बेसिकली कई बार होता है कि प्रैक्टिकली आपको डायवर्जेंस और ग्रेडियंट एक साथ परफॉर्म करने होते हैं तो उसके लिए आप लापलाशियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ओके तो यहां पर मैं वन बाय वन आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लापलाशियन के फॉर्मले लिख देता हूं कुछ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो यहां पर आप देखिए पहला अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहां पर एग्जांपल लू तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका डेल पी होता है वो क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स ए ठीक है ना डेल पी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का नाउ अब अगर मैं डेल डॉट डेल पी करूं ठीक है ना दैट मींस डेल बाय डेल एक्स ए एक्स यही होता है ना डेल आपका डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड ओके इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं डेल पी के साथ डेल पी आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं तो यहां से आप रिफर कर लेंगे नाउ डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा क्या होती है स्केलर होती है ठीक है तो ए एक्स डॉट ए एक्स क्या होगा वन बाकी सब जीरो होंगे ए एक्स के साथ ठीक है तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ठीक है ना देख सकते हैं आप नाउ ए वाई डॉट ए वाई भी क्या होगा वन तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वाई स्क्वायर सेम आपका ए जेड डॉट ए जेड क्या हो जाएगा वन तो डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर तो ये हो गया आपका लापलाशियन ऑफ स्केलर पी क्लियर है अच्छे से कोई डाउट तो नहीं है इस पे आपको ना फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके अब हम लापलाशियन ऑपरेटर कैलकुलेट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है डेल पी ओके तो यह क्या हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल रो पी ए रो प्लस डेल पी अपॉन डेल फाइ ए फाइ और बाहर क्या आता है वन बाई रो प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड ए जेड ओके अब आपको इस डेल पी का इस वेक्टर का ठीक है ना आपको निकालना है डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स डेल डॉट डेल पी करना है ओके तो यहां पर मैं आपके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं ठीक है जिससे आप वैल्यूज पुट कर करके प्लाशियन का फॉर्मुला निकाल पाएंगे ठीक है वैसे मैं आपको फॉर्मुला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सारी ट्रिक्स भी पढ़ा चुका हूं तो सिलेंड्रिकल के लिए जो आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मुला होता है वो होता है आपका 
वन अपॉन रो डेल रो ए रो अपॉन डेल रो ओके प्लस वन अपॉन रो डेल ए फाइ अपॉन डेल फाइ प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड ओके ये आपका फॉर्मूला होता है ठीक है डायवर्जेंस का यहां पर कैपिटल ए रो क्या है आपका ये जो वेक्टर है डेल पी वाला डेल पी अपॉन डेल रो कैपिटल ए फाइव क्या है आपका ये वन बाई रो डेल पी अपॉन डेल फाइव और कैपिटल ए जेड कितना है आपका डेल पी अपॉन डेल जेड क्लियर है अच्छे से आपके लिए तो ये आपका पूरा का पूरा यहां पर फॉर्मूला है ठीक है अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए लाप्लाशियन ऑपरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा वन बाई रो ओके डेल अपॉन डेल रो ओके और अंदर क्या है आपका रो ए रो ठीक है ना तो ए रो की वैल्यू आपको पुट करनी है वो क्या है आपकी डेल पी अपॉन डेल रो ओके तो आप क्या पुट करेंगे यहां पर रो ओके डेल पी अपॉन डेल रो क्लियर है अच्छे से यहां तक आपको ठीक है प्लस वन बाई रो अगेन वन बाई रो ओके और आगे क्या है आपका डेल ऑफ ए फाइव अपॉन डेल फाइव ओके ए फाइव कितना है आप देख सकते हैं वन बाई रो डेल पी अपॉन डेल फाइव ओके तो कितना हो जाएगा ये आपका वन अपॉन रो ओके वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल फाइव ओके ये आपने पुट कर दिया उसके बाद क्या हो जाएगा आपका और कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा आपका ठीक है प्लस अगला टर्म क्या है आपका डेल ए जेड अपॉन डेल जेड कैपिटल ए जेड कितना है डेल पी अपॉन डेल जेड ओके क्लियर है अच्छे से आपको तो ये कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और अंदर क्या बचेगा डेल पी अपॉन डेल जेड क्लियर है अच्छे से तो ये बन गया आपका लाप्लाशियन का फॉर्मूला एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट आ रहा है लेकिन अगर आप वायर ट्रिक जाएंगे जैसा मैं गया हूं अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है ना तो डेल स्क्वायर पी कितना हो जाएगा आपका वन बाई रो ओके और अंदर डेल बाई डेल रो ठीक है और क्या हो जाएगा रो डेल पी अपॉन डेल रो ठीक है ना इसको आप सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते अभी क्योंकि पहले आप डेल पी अपॉन डेल रो निकालेंगे फिर उसको रो से मल्टीप्लाई करके आपको फिर से क्या करना पड़ेगा डेल बाई डेल रो करना पड़ेगा ठीक है तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए अभी आगे क्या है देखिए यहां पर ये आप देखिए यहां पर एक वन बाई रो का टर्म है ठीक है और आप फाइव के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वन बाई रो आपका आउटसाइड आ जाएगा तो वन बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल फाइव स्क्वायर ये आप सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे देखिए यहां पर कोई टर्म ही नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है नाउ नेक्स्ट हमें लिखना है फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है मैं फिर से आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं ई में मैं आप कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक डेराइवेशन या एक एक चीज की प्रैक्टिस कराऊ तभी आप सीख पाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये हमारे लिए लेकिन हमें बहुत अच्छे से बहुत इजी मैनर में इसे करना है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे डेल पी वो तो आप इसी वीडियो में कैलकुलेट किए हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल आर ए आर प्लस वन बाई आर डेल पी अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाइव ए फाइव ओके तो इसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप इस डेल पी वेक्टर का क्या निकालेंगे डायवर्जेंस ओके तो डेल डॉट डेल पी तो मैं यहां फिर से आपके लिए डायवर्जेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं ठीक है उसके बाद आपके लिए वैल्यू पुट कर पाना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ठीक है तो मैं डायरेक्टली यहां पर बैक साइड में आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाए तो जो आपका स्पेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें डायवर्जेंस का फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में निकाला हुआ है वो होता है वन बाई आर स्क्वायर ओके डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर ए आर प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा ए थीटा 
प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल ए फाइ अपॉन डेल फाइ ओके देखिए अभी आपको डायवर्जेंस का फॉर्मूला भी अगर आपने पिछली क्लास रिवाइज नहीं की होगी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लग रहा होगा कैसे याद रखूंगा मैं लेकिन फिर से बात वही है अगर आपको ट्रिक्स याद है तो कोई भी फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए ठीक है ना नाउ अब अगर मैं डेल डॉट डेल पी दैट इज डेल स्क्वायर पी अगर कैलकुलेट करूं मतलब मैं डायवर्जेंस निकालू डेल पी वैक्टर का ठीक है ना तो यहां पर आप देखिए जो आपका कैपिटल ए आर है वो क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल आर हो जाएगा मैं काम करता हूं आपके लिए साइड में लिख देता हूं यहां पर ठीक है तो कैपिटल ए आर कितना है आपके लिए डेल पी अपॉन डेल आर ओके कैपिटल ए थीटा कितना होगा आप देख लीजिए यहां पर कैपिटल ए थीटा होगा वन बाई आर डेल पी अपॉन डेल थीटा ओके तो वन बाई आर डेल पी अपॉन डेल थीटा सिमिलरली कैपिटल ए फाइव को भी आप लिख दीजिए कैपिटल ए फाइव क्या है आपके लिए देख लीजिए वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाइव तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाइव ओके अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है यहां पर ठीक है तो कितना हो जाएगा देखिए वन बाई आर स्क्वायर ओके डेल अपॉन डेल आर ओके आर स्क्वायर इन टू कैपिटल ए आर मीन्स डेल पी अपॉन डेल आर ओके नाउ प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा ओके डेल बाई डेल थीटा अब क्या करना है आपको साइन थीटा इन टू ए थीटा ए थीटा क्या है वन बाई आर डेल पी अपॉन डेल थीटा ठीक है प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाइ ए फाइ ए फाइ कितना है आपका वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाइ ओके अब बस आपको इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना है जितना ये सॉल्व हो पाए और जितना सॉल्व नहीं होता उसे आप एज इट इज लीव कर दीजिए ओके जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें डेल पी अपॉन डेल आर करेंगे फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर भी डेल बाई डेल आर है तो वो आपका सॉल्व नहीं हो सकता आगे क्योंकि जब तक आपको डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू नहीं पता होगी ठीक है ना क्योंकि यहां पर आप बाहर में आर के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और अंदर भी आर स्क्वायर है ठीक है ना तो इसे आप बिना वैल्यू के अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसे आप एसिटीज छोड़ देंगे फर्स्ट टर्म को तो फर्स्ट टर्म आपका एसिटीज रह गया सेकेंड टर्म को देखिए सेकेंड टर्म आपका क्या है वन अपॉन आर साइन थीटा है डेल बाय डेल थीटा है अब आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन बाहर वाला और अंदर क्या है आपका साइन थीटा तो साइन थीटा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते साइन थीटा एज इट इज रहेगा बट वन बाई आर तो कांस्टेंट होगा जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो तो क्या हो जाएगा वन बाई आर आपका सेकेंड टर्म से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो सेकेंड टर्म से सिर्फ और सिर्फ वन बाई बाहर होना है ठीक है और थर्ड टर्म से देखिए आप थर्ड टर्म से भी देखिए आप फाइव के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ठीक है तो ये जो आर साइन थीटा ये पूरा कांस्टेंट होगा तो थर्ड टर्म से आपका पूरा का पूरा आर साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए डेल स्क्वायर पी जितना सॉल्व हो सके हमसे पहला टर्म क्या होगा कुछ भी बाहर नहीं हो रहा था तो क्या हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर और क्या रह गया था आपका डेल पी बाय डेल आर ओके Now, plus, अब यहां से क्या बाहर हो रहा था सेकेंड टर्म से आर बाहर हो रहा था तो क्या हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल थीटा ओके ये हो गया नाउ थर्ड टर्म से आपका क्या बाहर हो रहा है आप देखिए आर साइन थीटा बाहर हो रहा था तो क्या आ जाएगा आपका वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके और अंदर आप देख सकते हैं जब आपने वन अपॉन आर साइन थीटा को बाहर कर दिया तो डेल अपॉन डेल फाइव डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है डेल पी अपॉन डेल फाइव से तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल स्क्वायर फाइव ओके तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर बन गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लाप्लाशियन ऑपरेटर का ओके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा बट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे डिराइव करेंगे ट्रिक को बहुत जल्दी जल्दी यूज करने के लिए सीख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ओके अब यहां पर लापलाशियन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ठीक है जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं वो क्या होती है किसी भी लापलाशियन के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 
होती है प्रॉपर्टी की जब आप स्केलर फील्ड पी के लिए ठीक है ना लापलाशियन आप निकालते हैं और उस लापलाशियन की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है ओके तो वो स्केलर फील्ड पी आपकी हार्मोनिक कहलाती है दैट मीन्स अगर डेल स्क्वायर पी आपका जीरो आता है तो पी इज हार्मोनिक ओके तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी स्केलर फील्ड पी हार्मोनिक है तो इसका मतलब क्या है आपके लिए इसका मतलब यह है कि आप डेल स्क्वायर पी को डायरेक्टली क्या पुट कर दीजिए जीरो पुट कर दीजिए और आपसे जो भी आंसर निकालने के लिए बोला गया है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए ओके क्लियर है पॉइंट नाउ इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं आपके लिए आपको स्केलर पी दिया हुआ है साइन एच एक्स ओके कॉस के वाई ई की पावर ए जेड ओके यहां पर ध्यान रखिएगा k और a आपको कांस्टेंट गिवन है ठीक है और आपको दिया हुआ है कि ये स्केलर फील्ड p जो है वो हार्मोनिक है दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर p क्या हो जाएगा जीरो ठीक है उसके अलावा आपको बोला गया है रिलेशनशिप आपको निकालना है बिटवीन k एंड a, ओके दोनों ही कांस्टेंट है ये क्वेश्चन में गिवन है ध्यान रखिएगा ठीक है अब अगर मैं इसके सोल्यूशन पार्ट में जाऊं यहां पर देखिए आपको पी दिया हुआ है और दिया हुआ है पी आपका हार्मोनिक है तो आपने लिख लिया पहले ही कि डेल स्क्वायर पी जीरो है के और ए आपके कांस्टेंट है जिसके बीच पे आपको रिलेशनशिप निकालना है तो ये एच क्या है ये एच जो है हमें पता होना चाहिए ये हाइपरबोलिक को शो करता है स्टैंडर्ड फंक्शन है ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मुला देख लीजिए क्या होता है यह होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू ओके वैसे ही आपका एक और होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स जरूरत पड़े चाहे ना पड़े मैं आपको यहां पर बता देता हूं ई e की पावर एक्स प्लस ई e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो ये होते हैं कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाऊं तो यहां पर आप समझिएगा आपको पी हार्मोनिक दिया है मीन्स डेल स्क्वायर पी जीरो करना है तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहां पर कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड गिवन है ना तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लापलाशियन का फॉर्मुला बहुत आसान है क्या होता है डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर पी एक्चुअल में अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल जेड स्क्वायर यह होता है आपका लापलाशियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम क्लियर अच्छे से Now, अब हमें करना क्या है बेसिकली अब हमें इस वन बाई वन कैलकुलेशन करना है डिफ्रेंशिएशन करना है तो फर्स्ट इज डेल पी अपॉन डेल एक्स ओके देखिए यहां पर जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस के वाई और ई e की पावर ए जेड क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख दीजिए आप कॉस के वाई ओके और ई e की पावर ए जेड ये दोनों क्या है आपके कॉन्स्टेंट हो गए क्लियर नाउ साइन एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ठीक है अगर हम फैमिलियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास फॉर्मूला है ना हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ई e की पावर एक्स का क्या होता है ई e की पावर एक्स और ई e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है माइनस ई e की पावर एक्स तो ये प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा कॉस एच एक्स ओके तो साइन एच एक्स का होता है आपका कॉस एच एक्स ओके नाउ अब अगर मैं इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूं जो मुझे चाहिए एक्चुअल में ठीक है ना लापलाशियन के फॉर्मुले में मुझे क्या चाहिए डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो अगेन आपका कॉस के वाई ई की पावर ए जेड जो है वो कांस्टेंट है अब कॉस एच एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन आप देखिए ई e की पावर एक्स का ई e की पावर एक्स ई e की पावर माइनस का क्या हो जाएगा माइनस ई e की पावर माइनस तो ये क्या हो जाएगा साइन एच ओके तो ये बन गया साइन एच ओके इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप पढ़ते हैं ना कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है लेकिन यहां पर कॉस एच एक्स का प्लस साइन एच एक्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना वही आंसर होगा आपका आप यहां से फॉर्मुले के थ्रू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ओके नाउ ये जो डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारा आया है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह क्या आया है साइन एच एक्स कॉस के वाई की पावर ए जेड साइन एच एक्स कॉस के वाई की पावर ए जेड ये तो आपका पी ही है ना जो क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख लीजिए इक्वल टू पी ओके क्लियर है अच्छे से नाउ डेल पी अपॉन डेल वाई ठीक है ना अब हमें स्लाइड पलटने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी हमको पता है यही है ना तो डेल पी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा साइन एच एक्स 
ओके okay, ई e की पावर ए जेड कॉस के वाई का कितना होगा कॉस का क्या होता है साइन ध्यान रखिएगा के कांस्टेंट है ना कोई हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है नॉर्मली आप कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कॉस के वाई का क्या होता है माइनस साइन तो माइनस साइन के वाई और के वाई का क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा तो माइनस के साइन के वाई अब अगर आप डबल डिफ्रेंशिएशन इसका कर ले यहां पर तो अगेन साइन एच एक्स कॉन्स्टेंट है E की पावर ए जेड भी कांस्टेंट है इसको देखिए आप साइन का क्या होता है कॉस होता है प्लस होता है तो माइनस आपका एज इट इज रह जाएगा और के वाई का क्या होता है के तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर कॉस के वाई ओके तो अब आप इसे अगर ध्यान से समझे यहां पर तो ये आपका क्या बन जाएगा देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा कॉस के एज इट इज है जो पी में था साइन एच एक्स एज इट इज है ई e की पावर ए जेड एज इट इज है एक्स्ट्रा क्या है माइनस के स्क्वायर ओके तो ये क्या बन जाएगा माइनस के स्क्वायर इन टू पी ओके क्लियर है अच्छे से ना नेक्स्ट जो है आपको कैलकुलेट करना है डेल पी अपॉन डेल जेड ओके ये क्या होता है देखिए आप पी आपको पता है क्या है साइन एच एक्स कॉस के वाई ई की पावर ए जेड तो साइन एच एक्स एंड कॉस के वाई ये दोनों आपके एज इट इज आ जाएंगे ठीक है इसको आप लिख दीजिए e की पावर ए जेड का क्या होगा a e की पावर ए जेड ओके क्लियर है अब अगर आप डेल स्क्वायर p अपॉन डेल जेड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा a साइन एच एक्स कॉस के वाई फिर से e की पावर ए जेड है तो क्या हो जाएगा एक और a आ जाएगा तो ए स्क्वायर e की पावर ए जेड ओके अब आप देखिए ए स्क्वायर साइन एच एक्स कॉस के वाई की पावर ए जेड तो आप देखिए यहां पर साइन एच एक्स कॉस के वाई की पावर ए जेड क्या था पी था तो यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पी हो जाएगा ठीक है अब आपको फुल एंड फाइनल क्या करना है डेल स्क्वायर पी इक्वल टू जीरो करना है ठीक है मतलब डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इन तीनों का एडिशन आपको जीरो करना है तो क्या हो जाएगा P माइनस के स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर पी इक्वल टू जीरो तो P आपका कॉमन है कैंसल तो क्या बचेगा वन माइनस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां से आपका जो A है वो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरफ जाके ये बन जाएगा के स्क्वायर ओके माइनस वन और इसका क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट क्लियर है अच्छे से तो ये आपका बन जाएगा यहां पर ए और के में रिलेशनशिप ठीक है तो ए की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो ये था हार्मोनिक का एक एग्जांपल ठीक है जब भी आपको स्केलर फील्ड हार्मोनिक गिवन हो तब आप सीधा सीधा उस स्केलर के लाप्लाशियन को इक्वल टू जीरो कर दीजिए ठीक है तो यह कंसेप्ट हमारा यहां पर फिनिश होता है ग्रेडियंट और लाप्लाशियन का ठीक है तो ये हमारा बेसिक्स जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे हैं ठीक है ना या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं वो आपकी फिनिश होती है यहां पर ठीक है ऐसा नहीं है कि अभी आगे यूज नहीं होगी आगे भी आपकी लगातार यूज होते रहेगी ये आगे भी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके लेकिन अगर आपको इतना बेसिक समझ में आ गया है तो आगे आने वाले जो आपके मेन चैप्टर्स हैं लाइक स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ठीक है अभी के लिए गुड बाय